হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রেইনবো স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক স্টুডেন্টসকে স্বাগত আজকের আরও একটি নতুন ক্লাসে আজকে কিন্তু আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা স্টার্ট করতে চলেছি দেখো সবার প্রথম পরমাণুর গঠন থেকে মূলত যে বিষয়টিকে আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে পরমাণু কি দেখো পরমাণু বলতে কি বোঝায় মূলত এই যে পরমাণু কথাটা পরমাণু অর্থাৎ পরম যে অণু অর্থাৎ কি বোঝাতে চাইছে যে কোনো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম যে কণার মধ্যে সেই মৌলটি সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকবে অর্থাৎ মৌলটি থেকে আমরা যতটাই ক্ষুদ্র অংশ নিই না কেন তা সেই ক্ষুদ্রতম কণার মধ্যে সেই মৌলটা সমগ্র ধর্ম বর্তমান থাকবে তাকে মূলত আমরা পরমাণু বলতে পারি এই পরমাণু মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত প্রত্যেকেই জানো কম বেশি একটা হচ্ছে ইলেকট্রন যা হচ্ছে ঋণার্থক তরিতগ্রস্ত ঋণার্থক তরিতগ্রস্ত তরিতগ্রস্ত এরপর রয়েছে প্রোটন যেটা ধনার্থক তরিতগ্রস্ত ধনার্থক তরিতগ্রস্ত এরপর সর্বশেষ রয়েছে নিউট্রন যেটা হচ্ছে নিস্তরিত 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 অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা আরেকটু ভালো ভাষায় লিখি অর্থাৎ আধান বিহীন একটা কণা আধান বিহীন বিহীন একটা কণা তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে পরমাণু মূলত মৌলটির ক্ষুদ্র একটি অংশকে মূলত বোঝায় আর কি জানলাম যে পরমাণু মূলত এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত এবার আমরা আজকে তিনটি কণা সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা নেব যেমন ধরো ইলেকট্রনের সম্পর্কে প্রোটন সম্পর্কে নিউট্রন সম্পর্কে ইলেকট্রনের ব্যাস কত ইলেকট্রনের আধান কত ভর কত সবটাই কিন্তু আমরা আজকে একটু একটু ডিটেলস জানব এবং নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমরা আরও ডিটেলস তথ্যে প্রবেশ করব তাহলে চলো সবার প্রথম আজকে আমরা একটু পড়ে নিই ইলেকট্রন সম্পর্কে ইলেকট্রনকে মূলত আমরা কিভাবে প্রকাশ করি দেখো তো ইলেকট্রনকে আমরা মূলত এরকমভাবে প্রকাশ করতে পারি বেশ এই আকারে যখন আমরা প্রকাশ করব বা এই চিহ্নে দ্বারা প্রকাশ করব তখন ইলেকট্রনের ভর কত নাইন পয়েন্ট ইলেভেন ইন্টু টেন টু দি পার আঠাশ গ্রাম এটা হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে আমরা কি মেজার করছি সবার প্রথমে ভর সেটা কার ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের তাহলে কত পড়লাম নাইন পয়েন্ট ইলেভেন ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি এইট গ্রাম এটা কিসে সিজিএস এককে আমরা পেলাম সিজিএস এককে বেশ বোঝাতে পারলাম এরপর রয়েছে এর এসআই পদ্ধতিতে একই হবে নাইন পয়েন্ট ইলেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ওয়ান নাইন পয়েন্ট ইলেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি এটা হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে বেশ আরও কিছু তথ্য রয়েছে এটা তো সবে গেল আমরা ভর সম্পর্কে জানলাম এরপর আমরা জানব ইলেকট্রনের তরিত আধান ইলেকট্রনের তরিত আধান সিজিএস পদ্ধতিতে কত বলো তো ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন ইএসইউ সিজিএস পদ্ধতিতে এগুলো একটু আমি নোট করে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু অবশ্যই নোট করে নেবে তাহলে তোমাদের মনে রাখতে কিন্তু খুব সুবিধাই হবে এবার হচ্ছে আমরা আলোচনা করছি ইলেকট্রনের আধান সম্পর্কে আধান তাই তো আধানের মধ্যেও আমাদেরকে সিজিএস একক আর এসআই একক সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে কত পড়লাম ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন ইএসইউ আর এসআই পদ্ধতিতে কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব এটা হচ্ছে এসআই এটা হচ্ছে সিজিএস বেশ আমরা তাহলে বুঝতে পারলাম এর আধান সম্পর্কে এরপর আমরা পড়ব এর 
ব্যাস ইলেকট্রনের ব্যাস কত সিজিএস পদ্ধতিতে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টিন থার্টিন কত সেমি সিজিএস যেহেতু বলেছে তাই তো সিজিএস পদ্ধতিতে সবার প্রথমে জানবো আমরা সিজিএস পদ্ধতিতে আমরা কি জানছি ইলেকট্রনের ব্যাস সম্পর্কে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টিন সেমি বেশ বোঝাতে পারলাম সিজিএস পদ্ধতিতে ইলেকট্রনের ব্যাস কত এত সেমি আর এসআই পদ্ধতিতেই থাকবে কত হবে বলে তো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন মিটার তাই তো তাহলে কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারলে যে ইলেকট্রনের ব্যাস সম্পর্কে আমরা যেমনভাবে জানছি তেমন জানলাম আধান তেমনি জানলাম ভর বেশ ইলেকট্রন সম্পর্কে তো বেসিক কিছু ধারণা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো এরপর আমরা ইলেকট্রনের পর আলোচনা করব প্রোটন সম্পর্কে দেখো তাহলে প্রোটন সম্পর্কে আমরা কি আলোচনা করতে পারি প্রোটনকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি পি বা সাধারণত আমরা এভাবেও প্রকাশ করতে পারি বা পি দ্বারা প্রোটন বেশ এবার প্রোটনকে তো আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করলাম এটা জানলাম এরপর প্রোটনের ভর কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু ফাইভ এন টু টেন টু দিবার মাইনাস চব্বিশ গ্রাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম এটা কত সিজিএস পদ্ধতিতে ভর বের করলাম এবার এসআই পদ্ধতিতে ভর কত এসআই পদ্ধতিতে ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু ফাইভ ইন্টু টেন টু পার মাইনাস সাতাশ কেজি সেম থাকছে কেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু ফাইভ শুধু এখানে ডিজিটটা টেন চেঞ্জ হচ্ছে টেন টু দি পার টোয়েন্টি সেভেন কেজি বেশ বোঝাতে পারলাম এরপর এর রয়েছে আধান আধান কিন্তু প্রোটনের ক্ষেত্রে সমতরিতের ক্ষেত্রে সমান কিন্তু বিপরীত হতে পারে যেমন ফোর পয়েন্ট এইট টেন টু দি পার টেন ইএসইউ এটা হচ্ছে সিজিএসএ আর হচ্ছে এসআইতে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন কুলব ঠিক যেমনভাবে ইলেকট্রনের আধান আর প্রোটনের আধান কিন্তু সেম বেশ আমরা এটাও বুঝে গেলাম শুধুমাত্র আধানের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ক্রাইটেরিয়াটা সেম হচ্ছে বেশ সেম সেম থাকছে তাই তো এটা মনে রাখতে বেশি সুবিধা হলো প্রোটনের ব্যাস কত টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টিন সেমি এবার আমরা আলোচনা করবো ব্যাস টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টিন সেমি আর এদিকে এসআই পদ্ধতিতে ব্যাস টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন মিটার বেশ এগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম এরপর আমরা জানবো নিউট্রন অর্থাৎ নিস্তরিত কণা সম্পর্কে নিউট্রনকে মূলত আমরা এভাবে প্রকাশ করি এভাবে প্রকাশ করি এই চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করি এখানে মুছে দিই বেশ এখানটা লিখছি নিউট্রনকে মূলত আমরা কিভাবে প্রকাশ করি তাহলে এভাবে এই চিহ্ন দ্বারা আমরা নিউট্রন অর্থাৎ নিস্তরিত কণাকে প্রকাশ করি যার ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ জিরো ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ জিরো ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম আর কেজিতে কত অর্থাৎ কেজি বলতে আমি বোঝাতে চাইছি এসআই পদ্ধতিতে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ জিরো ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি বেশ বুঝিয়ে দিলাম খুব সুন্দরভাবে নিউট্রনের ভর এরপর নিউট্রনের ব্যাস কত সেম নিউট্রনের ব্যাস কিন্তু আর প্রোটনের ব্যাস কিন্তু সেম দেখো আমি কিন্তু মূলত ডিফারেন্স করে পার্থক্য করে বুঝিয়ে দিচ্ছি যাতে সিমিলারিটিসের সাথেও মনে থাকে আবার যেটা সিমিলারিটিস নেই সেটাও মনে থাকে টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন মিটার এটা হচ্ছে এসআইতে বেশ বোঝাতে পারলাম সবটা কিন্তু ডিটেলস তথ্য আমি তোমাদেরকে দিলাম এরপর তোমাদেরকে আমি একটু বলতে চাই যে একটা নিউট্রন কিন্তু নিস্তরিত কণা অর্থাৎ এর আধানের পরিমাণ কিন্তু শূন্য হয়ে পড়ে পরমাণুতে সবচেয়ে ভারী কণা কিন্তু নিউট্রন আর হালকা হচ্ছে ইলেকট্রন সবচেয়ে ভারী কণা ইলেকট্রন আর সবচেয়ে মানে হালকা যে কণাটা তিনটে কণার মধ্যে থাকে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন আর সবচেয়ে ভারী হচ্ছে নিউট্রন যেহেতু নিউট্রনের আধান শূন্য হয় সুতরাং সেটা কিন্তু 
সব থেকে ভারী হয়ে পড়ে আর হালকা হচ্ছে ইলেকট্রন আচ্ছা তাহলে আজকের বেসিক ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানাবে আর কোনো জায়গায় যদি বুঝতে অসুবিধা থাকে আমাকে জানাতে পারো আমি নেক্সট ক্লাসে সেটা ডিটেলস তথ্যে যখন প্রবেশ করব রাদার ফোর্ড মডেলটা একটু বোঝাবো তারপর আরও অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো জানতে হবে আমাদের পরমাণু মডেল অর্থাৎ অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে সেগুলো তো জানবেই তোমরা তার পাশাপাশি আজকের যে বেসিক ক্লাসটা রয়েছে সেটা কিন্তু ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট এখানে কিন্তু পরীক্ষার সময় হালকা মৌল ভারী মৌল ইলেকট্রনের ব্যাস প্রোটনের ব্যাস আধান ভর এগুলো কিন্তু জান চাওয়া হয় বিভিন্ন এম সি কিউতে তাই তো তোমরা যারা এক্সাম দিয়েছো অবশ্যই জানো কতটা ইম্পর্টেন্ট এগুলো সেই কারণে আজকে বেসিক ক্লাসে এগুলো সমস্তটাই কভার আপ করে দিলাম নেক্সট ক্লাসে দেখা হচ্ছে প্রত্যেকের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করো আর চাইলে এই তথ্যগুলো তোমরা যে কোনো জায়গা থেকেই পেতে পারো কিন্তু তার সত্ত্বে আমি তোমাদেরকে যেহেতু এরকম বুঝি বুঝি মিলিয়ে মনে মানে মনে রাখার একটা ট্রিক বলে দিলাম যে কোনটার সাথে কোনটা সিমিলারিটিস রয়েছে মনে রাখতে সুবিধা হবে তোমরা চাইলে অবশ্যই নোট ডাউন করে নিতে পারো